It's time to elevate your everyday moments like a pro with Vivo V30 series. Buy now. வளர்ச்சியும் வாய்ப்புகளும் தொடர தமிழும் தமிழகமும் தலை நிமிர மோடியின் கேரண்டி இருக்கு. பயம் எதற்கு? இனி சம்மர் ஹாலிடேஸ் கண்ணு. கால் GT Holidays க்கு பண்ணு. GT Holidays South India's number 1 travel brand. சின்ன பிள்ளை இருந்து உங்களுக்கு செல்லமா ஒரே மகன் நல்லா வந்து வளர்த்து இருக்கீங்க. இப்ப கட்டி கொடுத்துட்டீங்க. இப்ப பிரிஞ்சு போக போறாங்க. அந்த ஃபீலிங் ஏதாவது இருக்கா? அது எங்க பிரிஞ்சு போகுது? நம்மள்தான கடக்கு. வேற வீட்டுக்கு திடீர்னு போக மாட்டோம். மறு வீட்டுக்கு எல்லாம் போக மாட்டாங்களாம் மறு வீட்டுல பக்கத்து பக்கத்து பேர் கீர் ஏதாவது இப்ப யோசிச்சு வச்சிருக்கீங்களா ஏதாவது பொண்ணு பொம்பளை பிள்ளை பிறந்தா இந்த பேர் வைக்கணும் பாப்பா பொண்ணு குழந்தை பிறந்தா பாப்பா பையன் பிறந்தா பையன் தம்பி இதான் பேரா இது என்னக்கா இது சரி என்னமா இது அங்க சாரி மக்கி அங்க சொல்றது இங்க சொல்றது இதுமா அக்காவ கேக்குற இங்க வந்து என்ன இதுமே நம்ம அன்புக்காக எல்லாரும் வந்தாங்க எல்லாருக்கும் அங்க பார்த்து பார்த்து சொல்லுங்க எல்லாருக்கும் வந்து பாத்தீங்களா <laughs> <laughs> அரசியல் பிரமுகங்கள் ஒரு தொழில் எல்லாருமே வந்தாங்க ஸோ இது இப்படி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒரு தந்தையாக நான் வந்து ஓகே என்னுடைய பொண்ணுக்கு வந்து ஒரு கிராண்டாக அதுதான் எல்லாரோட தந்தையோட ஆசை இருக்கும் அதை ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ ஒரு பாரம் குறைஞ்ச மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கா இப்போ ஓகே அந்த ஒரு இல்லை அது அது ஒரு சுமையான பாரம் தான் அது சுமை தான் சுமையான பாரம் சுகம் சுகமான பாரம் ஆ ஓகே பாருங்க அது கூட என் வாயில் அதுதான் பாருங்க பாருங்க அதாவது பெண்ணை சுமைன்னு கூட சொல்றது கூட கூட முடியலை பாருங்க நைஸ் ஸோ அதனால அதனால வந்து அது ஒரு சுகமான பாரம் தான் நான் எவ்வளோ தூரம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்துச்சோ அதை விட கிராண்டாக பிரம்மாண்டமாக ஆட்டோமேட்டிக்காக நடந்துச்சு ஆமாம் அது நண்பர்கள் எல்லாருடைய சப்போர்ட்டும் அன்புக்கு கட்டுப்பட்டு எல்லாருமே வந்தாங்க அது வந்து நம்ம சிம்பிளாக தான் பண்ணது அதை அம்பானி ரேஞ்சு கொண்டு போய் சேர்த்துட்டாங்க சரி இப்போ பாப்பா வந்து சின்ன பிள்ளை உங்களுக்கு செல்லமா ஒரே மகன் நல்லா வந்து வளர்த்துருக்கீங்க இப்போ கட்டி கொடுத்துட்டீங்க இப்போ பிரிஞ்சு போக போகிறாங்க அந்த ஃபீலிங் ஏதாவது இருக்கா அது எங்கே பிரிஞ்சு போகுது நம்மள்ட்டால கிடக்கு பாருங்க ஒரே பதில் நீங்க கேட்ட கேள்வி மொத்தத்தை எரேஸ் பண்ணிட்டாரு எங்க அப்பா இல்லனே வேற வீட்டுக்கு போக மாட்டாங்க மறு வீட்டுக்கு எல்லாம் போக மாட்டாங்க மறு வீட்ல பக்கத்து வீட்ல பக்கத்து வீடு காலையில எட்டி பாத்துட்டு அப்பா பால் பாய் ட்ரை பண்ணலையா னு கேக்குது காலையில வாக்கி பப்பு இதுகளுக்கு வாக்கி கொண்டாந்து கொடுத்து லைட் ப்ரைட் ரைஸ் ரெண்டு அப்படினு வாக்கி கொண்டாந்து கொடுத்து இத இருக்கு எங்க போடுங்க என்னனே அப்பேர்பட்ட பிரம்மாண்டத்தை அபாண்டமா காலி பண்ணிட்டீங்க பக்கத்து வீட்ல குடி வச்சு உண்மையிலேயே பக்கத்து வீட்ல அந்த பிரிஞ்ச ஒரு ஃபீலிங் தான் இந்த லட்சணத்தில் இந்தியா கிட்ட இந்த கேள்வி எழுதி கொடுத்தாங்க ரொம்ப சென்டிமெண்டல் ஆன்சர் பண்ணுவார் இன்னும் லைக் ஒரு தந்தை மகள்களை பெற்ற தந்தைக்கு மட்டும் அந்த அளவுக்கு வருவோம் இல்லை அவங்களுக்கு தெரியாது இல்லை அவங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் ஒரு ஹியூமரான ஒரு ஆள் சரி ஓகே எனக்கு <laughs> 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 எப்படி ஃபீல் பண்றா எப்படி வெல்கம் பண்றா அப்படினு அவர் கேக்கணும்னு அவர்ட்ட சொல்லுவே இப்ப அவர் கேக்கணும் ஓ சாரி நான் வாங்கிக்கிறது இல்ல நான் இது அப்புறம் இத வாங்கி வர நான் கேப்பனா அவ்வளவுதான் இதுதான் கேள்வி எத்தனை பேர் டாக் பேக்ல நீ கேட்டு வாங்கி சொல்லி இருக்க கரெக்ட்டுக்கா ஆனா இப்ப டாக் பேக் இல்லையே சரி சொல்லுங்க இந்த மாதிரி எல்லா கேள்வியுமே அவங்க தான் என்னோட पर्सनल கேள்வி எதுவுமே கிடையாது நாங்க எப்படி இருக்கோம் சந்தோஷமா இருக்கோமா ஹாப்பியா இருக்கீங்க சோ அந்த சந்தோஷத்துக்கு ஒரு ஒரு பங்குதாரரா தம்பி வந்திருக்கிறதுல எங்களுக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் ஓகே சோ அக்கா வந்து சந்தோஷத்துல அவர் வந்ததுல இன்னொரு சந்தோஷம் நல்லது 
இல்ல உண்மையிலே தான் சொல்றேன் ஏன்னா தம்பி வந்து தம்பியா மகனா மாப்பிள்ளையா ஃப்ரெண்டா வெல்விஷரா ஒரு கைடரா எல்லா இடத்துக்கும் பொருந்துற மாதிரி எங்க குடும்பத்துக்கு வந்து வாச்சிருக்காரு அவருக்கு <laughs> 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 ரொம்ப பொறுமையாக பொறுப்பாக இருக்கிற பர்சனாக இருக்காருன்றதுல எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் அந்த அந்த விஷயம் மட்டும் இல்லை எல்லாமே இருக்குது அது சொல்லிக்கிட்டே இருந்தோம்னா இந்த எபிசோடே பத்தாது கரெக்ட் சின்ன வயசுலேயே பக்குவப்பட்டவர் கேரிங்கான பர்சன் ஒரு பொறுப்புடையவர் இப்படி எல்லாம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்படி ஓகேவானா இதெல்லாம் கரெக்டு தானே அனுமோதிக்கிறீங்களா கண்டிப்பாக ஓகே சரி நீங்கள் சொல்லுங்கள் அவரை பற்றி ஒரு ரெண்டு குவாலிட்டி எல்லார்ட்டையும் ரொம்ப மரியாதையாக நடந்துக்குவேன் ஓகே ரெஸ்பெக்ட் சின்ன வயசுனாலும் சரி பெரிய வயசுனாலும் நான் எப்படி அது மாதிரி தான் இல்ல இல்ல நான் உண்மையே சொல்றேன் எல்லாருக்குமே ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அது ஒண்ணு பெர்ஃபெக்ஷன் அது அதுவுமே நான் வீட்டுல ரொம்ப பார்ப்பேன் ஒரு ஷோக்கு போறதா இருந்தாலும் பார்ப்பேன் ஒரு ப்ரோக்ராம் போறதுனாலும் பார்ப்பேன் வீட்லயும் பார்ப்பேன் என்ன சொல்லி அனுப்புனீங்க என்னென்னலாம் எப்படி உங்க மகளை தயார்படுத்துறீங்க ஐ மீன் ஒரு இல்ல இதுக்கா ஒரு இல்ல வாழ்க்கைக்கு இல்ல ஒரு குடும்பத்தை ஒரு ஹோம் மேக்கரா வர்றதுக்கு அவ தயார்படுத்திடுவா என்ன புரியல ஒரு நிமிஷம் நான் அதாவது என் கேரியர்லயே சென்டிமெண்டா கேட்ட ஒரு கேள்வி இது அதுக்கு இப்படி சிரிச்சா என்ன அர்த்தம் அவகிட்ட நான் போய் சொல்லல தம்பிட்ட தான் சொன்னேன் ஓ அவகிட்ட கொஞ்சம் சொன்னாரு அவரே தயார்படுத்தி இருக்கீங்க மிக பெரிய சேட்டகாரி என்ன நான் பண்ணுவான்ற விஷயம் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் சோ நீ கொஞ்சம் கவனமா இருந்துக்கோ அப்படினு தம்பிக்கு அறிவுரை சொல்லிட்டு வந்தோம் நாங்க ஆ இல்ல சொல்லப் போனா என்ன விஷயம்னா நாங்க ரெண்டு பேரும் அவங்க கிட்ட நிறைய விஷயம் சொல்லிட்டு வந்தோம் انا பக்கத்து வீடு தான் சொல்லப் போனா எங்க மாமா வீட்ல வந்து பாத்தீனா அஞ்சு ரூம் பெட் ரூம் பட் இருந்தால ஒரு ஒரு வருஷம் பிரைவசி இருக்கட்டும்ன்றக்க பக்கத்துலயே வீடு அடுத்த வீடே நாங்க இப்ப அங்க இருக்கோம் நாங்க ரெண்டு பேரும் சொல்லிட்டு வந்தோம் ரெண்டு சண்டை போட்டுக்காதீங்க ரெண்டு பேரும் நீங்க ரெண்டு பேரும் இவங்கள தயார்படுத்தி தயார்படுத்தி ரெண்டு ஒழுங்கா இருக்கனா டைமுக்கு மறந்து கொடுங்க சாப்பாடு இப்படி இப்படி சாப்பிடணும் ஆமா தேவலாம் கிண்டல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அக்காவை ஏகா நீ தேவலாம் மாமா போட்டு சண்டை போட்டுட்டே இருக்க கூடாது இப்படினு சொல்லி அவள சொல்லிட்டு வந்தோம் மேலே வந்து இது ஒரு படத்துல சொல்வாங்க ஒரு இது வீடு இல்ல விக்ரமன் சார் படம் அந்த மாதிரி தான் இவங்க இவங்கள தயார்படுத்துவாங்க பார்த்தா இவர் இவர தயார்படுத்துறாங்க இவங்க அவங்க தயார்படுத்துறாங்க அவங்க இவங்க அடடா சோ எங்கள தயார்படுத்துனது இல்லாம இப்ப நீங்க அடுத்ததுக்கு நீங்க தயாராகிக்கிங்க தயாராகிக்கிங்க கார்த்திகா கார்த்திகா இது வரலாம் நீங்க தயார்படுத்திக்கிங்க அது ஏதாவது சரி நீங்க அப்படி கேட்டதனால ஏதாவது பேர் கீர் ஏதாவது இப்போ யோசிச்சு வச்சிருக்கீங்களா ஏதாவது பொண்ணு பொம்பள பிள்ளை பிறந்தா இந்த பேர் வைக்கணும் பாப்பா பொண்ணு பிறந்த பிறந்தா பாப்பா பையன் பிறந்தா பாப்பா பையன் தம்பி இதான் பேரா இல்ல இல்ல நல்ல தமிழ் பேரா வைக்கணும் நல்ல தமிழ் பேரா நல்ல தமிழ் பேரா என்னமா இது அங்க சாரி மக்கி அங்க சொல்றீங்க சொல்றீங்க இதமா அக்கா கேக்குறீங்க வந்து என்ன இது பாப்பா தம்பி நேரா வந்து एक्चुअली எங்களையுமே வீட்ல அப்படி தான் கூப்பிடுறாங்க பாப்பு தம்பி தான் அது வீட்ல செல்ல பேரு அப்ப இப்ப கூப்பிடுறாங்க ரெண்டு பேரும் ஓடி வந்தீங்கனா அது நல்லா இருக்குல ஒரே அப்படி வைக்க முடியாதுல தூக்கி நேர வேண்டியது இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் அந்த திட்ட வேண்டியது என்ன நம்ம சரி உனக்கு அது ஒரு ஐடியா இருக்கமா பொம்பள 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 இந்த பேரே பையனா இந்த பேரே அப்படி நல்ல தமிழ் பேர் வைக்கணும் ஏனா இப்ப ரீசன்ட்டா நிறைய இடத்துல பாக்குறோம் வில்லேஜ் சைடுலயே வந்து பாத்தீங்கனா பேர் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹாலிவுட் ஆக்ட்ரஸ் நேம் இந்த மாதிரி தான் வைக்கிறாங்க பார்த்தா அதுக்கு மண்டே மடனா செபாஸ்டின் வைக்கிறாங்க வைக்கணும் 
எந்த பிள்ளை பிறந்தாலும் ஓகே பட் தமிழ் தமிழ் பேர் தான் நல்ல தமிழ் பேர் வெரி குட் ஓகே அடுத்த क्वेश्चन வந்து ரெண்டு பேருக்குமே இந்த மேரேஜ்ல எல்லாரும் வந்தாங்க பட் இவர் வந்தது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி இல்ல இவங்க வந்தது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தா அவங்க அந்ததன்றது யார் எந்த पर्सन எல்லாரும் வந்ததுமே நம்ம அன்புக்காக எல்லாரும் வந்தாங்க எல்லாருக்கும் அங்க பார்த்து பொறுத்து சொல்லுங்க எல்லாருக்கும் வந்து அங்க தான் ஆங்கர் நான் வரது வரை எனக்கு ஃபீல் ஆகுது நல்லது தானங்க சும்மா பண்ணுங்க ஒரு நாள் இல்ல ஏன் கல்யாணத்துக்கு நானே அங்கர் பண்ணா எப்படி நான் அதுதான் இந்தியாவுல அவதுதா பண்ணுவோம் நீ ஏன் இதுதா பண்ணுவோம் நாங்க கெஸ்டா கூப்டா அவங்களுக்குள்ளே கேள்வி கேட்டு போயிட்டே இருப்போம் அப்ப நீங்க இங்க வெளிய போங்க நாம இத பயன்படுத்தி அடுத்த இன்டர்வியூ நம்ம எடுப்போம் சோ ஓகே இந்தியா கிளிட்ஸ் நெக்ஸ்ட் இன்டர்வியூ ஆங்கர்ஸ் we are couple ஆங்கர்ஸ் we are ready கேட்ட கேளுங்க ஆமானே அது மேட்டர் எல்லாரும் நம்ம அன்புக்காக வந்தவங்க அதனால யாரையும் பிரிச்சு சொல்ல முடியாது எல்லாரும் வந்தது சிறப்பு தான் அதுல முத்தாய்ப்பு ஒண்ணுனா அது ஆண்டவர் வந்தது உலக நாயகன் வந்து முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் எதிர்பார்க்காத ஒரு பெஸ்ட் கெஸ்டா ஃபர்ஸ்ட் கெஸ்டா வந்தது 6 90க்கு வந்தது 6 90க்கு வந்தாரு 7 5 கரெக்ட்டா வந்தாரு 7 5க்கு வந்தாரு 6 மணிக்கு எங்களுக்கு கால் பண்ணி சொல்றாங்க இந்த மாதிரி ஆண்டவர் வராரு ஆத்தாடி பரபரன்னு ஓடுங்க என்ன எல்லாம் ஓடி பண்ணோம் ஆனா வந்த எல்லார எல்லார வந்தவங்களுக்கும் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனா வந்து ஒரு உண்மையா சொல்லணும்னா நீங்க வந்து நான் பார்த்து அந்த வீடியோ பார்த்ததாகட்டும் நான் இது கேள்விப்பட்டதாகட்டும் நீங்க எல்லாருமே இன்வைட் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க உங்களுடைய பயணம் ஆரம்பத்தில் ரூம்ல கால் வந்து மணி போயிட்டு இல்லையா அதாவது எல்லாருமே நீங்க இன்வைட் பண்ணிருக்கீங்க அது வந்து அவங்க வந்து எந்த ப்ரொஃபஷனா இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு சின்ன இடம் இல்ல பெரிய அதெல்லாம் எதுவுமே பார்க்காம எல்லாருமே வரணும் அப்படின்னு சொல்லி இன்வைட் பண்ணிருக்கீங்க அது ஒரு நல்ல விஷயம் ஸோ அது வந்து நான் பார்த்ததுல குடும்பமா நாங்க சம்பாரிச்ச சொத்து அவங்க எல்லாம் கண்டிப்பா ஸோ அவங்க எல்லாருமே வந்து அன்னைக்கு சபையை நரைச்சி பிள்ளைங்க ரெண்டு பேரையும் விஷ் பண்ணிட்டு போனாங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது தளபதி விஜய் சரியான அவர்கள் அவங்க கூப்பிடுவார்ல தெரியும் <laughs> 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 நல்ல விஷயம் சிவாபுரம் வந்து ரிசப்ஷன் வர வேண்டியது தவிர்க்க முடியாது சொன்னா வர முடியல அவர் முதலே சொல்லிட்டாரு அப்புறம் போன்ல பேசினாரு பேசின வாழ்த்துறாங்க சொல்லிட்டு திரும்ப ஒரு நாள் மீட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நயன் மேடமையும் பார்த்தோம் அவங்க கிஃப்ட் கொடுத்தாங்க ஓகே சோ அண்ட் உங்களுக்கு பேரே வேணுமா பேத்தி வேணுமா அண்ட் என்ன பேர்லாம் வைக்கலாம் அப்படினு இது நானே வந்து ஆல்மோஸ்ட் த்ரோ பண்ணிட்டேன் நினைக்கிறேன் முடிஞ்சிருச்சா இந்த லட்டு திங்க ஆசை யாருக்கு அட்ட டைம்ல ஒரு ரிட்டையர்களா ஒரு பாய்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சுக்க கேள் எழுத மாட்டீங்களா என்ன செய்யங்க தப்பா எழுதிட்டாங்க 16 ವರ್ಷ டிஃபரன்ஸ் மேரேஜ் பண்ண அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மெச்சூரிட்டி எப்படி இருக்கு ஏ ஆங்க யாருங்க 16 ವರ್ಷ டிஃபரன்ஸ் சொன்னா உங்களுக்கு என்ன கேள்வி இது இருங்க இல்ல இல்ல ஒரு ஒரு விஷயம் இல்ல எந்த தைரியத்துல இந்த கேள்வி ஏய் அதக்கு முத ஏய் ஏய் பேச நான் தான் பதில் சொல்லிட்டு இருக்கலமா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நிறைய वीडियोस क्लेरिफिकेशनலாம் நான் சொல்லிட்டேன் 9 இயர்ஸ் தான் டிஃபரன்ட் இதுல வேற வந்து இன்னும் நிறைய சேனல்ஸ் வந்து நிறைய நிறைய ஏஜ் டிஃபரன்ஸ் அந்த வயசு அந்த வயசுனே எனக்கு இதுல பெருசா பிடிக்கல நான் இந்தியா கிளிக்ஸ் மாதிரி சொல்லி தான நான் அம்ச்சேன் இந்த क्वेश्चंसல சில क्वेश्चन தவுத்துறங்க இத ஆல்ரெடி கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுத்தாச்சுனு சோ எனக்கு உடன்படனே थैंक यू so much இல்லமா ஒரு ஆன்லைன்ல வந்து நாங்க ஒரு சில இது பார்த்தோம் 
உங்களை <laughs> <laughs> அந்த காலம் வேற இந்த காலம் வேற இல்ல அந்த காலம் இந்த காலம் அந்த காலம் இந்த காலம் தான் இல்ல அந்த காலம் இந்த காலம் பேசினா பெருசா பேசுவோம் அவங்க அவங்க மனசு பொறுத்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் எனக்கு இருக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சொல்ல கலண்ட மாட்டோம் இதே வேற ஒருத்தவங்களுக்கு ஈக்குவல் ஏஜ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தா சூப்பர் கலண்ட மாடி ஜாலியா வாங்க நாங்க கூட கலண்ட மாடி ஜாலியா இருக்கோம் அவங்க இதே மாதிரி நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில எத்தனை பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு இந்த கேள்வி உங்களால கேட்க முடியுமா உங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தப்பு இல்ல இவ்ளோ சீரியஸா அது சும்மா ஒரு பிராங்க் தான் மெயின் பிராங்க் சும்மா பிராங்க் தான் நல்ல விஷயம் சரி சரி நான் எவ்ளோ சீரியஸா பேசிட்டு இருக்கேன் பிராங்க் குரா கொளுத்திட்டே எங்க அக்கா பதில் அப்படி வந்து பாத்தீங்களா அது உண்மை நல்ல விஷயம் انا இந்த மாதிரி கேள்வி நீங்க கேட்டா தான் வந்து பாத்தீன்னா அதுக்கு பதில் கிடைக்கும் நாங்க சொன்னோம்னா கொஞ்சம் நல்லா ஃபன்னியா சொல்லிருவோம் நல்லா இருக்கு அவங்க என்ன போ நல்லா ஃபயர் எல்லாம் விளக்க மாத்த கொண்டு அடிச்சு விளக்க நீ தர விரீங்களா சரி ஓன்ட்ட தான் மா கேக்கணும்மா இப்போ இதே கேள்வி தான் உங்களுக்கு ஏனா மேரேஜ் இஸ் बिटवीन द டூ பீப்பிள் அதுதான் அது வந்து அது ஏஜ் டிஃபரன்ஸோ இல்ல ஒபினியன் டிஃபரன்ஸோ வாட் எவர் அவங்க ரெண்டு பேருக்கு ஓகேவா அது ஓகே பட் அவங்க அவங்க சொல்றது ரைட் முந்தின ஜெனரேஷன் அதெல்லாம் எங்க இருக்கு எங்க அப்பா அம்மாவே அப்படி தான் அவ்வளவு இது இருக்கு பட் இந்த காலத்துல அப்படி பண்றது இல்ல பட் நீ எதை வச்சு ஓகே எனக்கு எது இது ஓகே எனக்கு அந்த ஏஜ் தான் மேட்டர் இல்ல உங்களுக்கு ஜெனரேஷன் டிஃபர் ஆகும் ஆனா என்ன சொல்றது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் மேட்ரு அந்த ஜென்ரேஷன்லயும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் இருந்துச்சு இந்த இந்த ஜென்ரேஷன்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் இப்போ எனக்கும் அவங்களுக்குள்ள ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் எனக்கு கலனா ஆச்சு அழகா நாங்கள் லைஃப் லீட் பண்றோம் ஸோ ஜாலியா இருக்கும் அதுதான் மெயின் இப்போ வந்து இவ்வளோ ஏஜ் இது இவ்வளோ ஏஜ்ல நாங்க பண்றோன்றது பெரிய பூமே கிடையாது இன்ஃபேக்ட் அவர் தான் எனக்கு குழந்த மாதிரி பாத்துக்கிறாரு அவ்வளோ அவ்வளோ நல்லா என்ன அவர் பாத்துக்கிறாரு ஸோ அதுல அந்த விஷயத்துல நான் ரொம்ப ஹாப்பி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் மேட்டர் ஏஜ் டசன் மேட்டர் ஏன்னா அதுக்கு நம்ம ஃபீல்டிலே நிறைய பேர் உதாரணமா இருக்காங்க ஏஜ் தான் மேட்டர்னு கிடையாது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சொல்ல போனா நான் வந்து அவளை குழந்தை மாதிரி பாத்துக்கிறேன்னு சொன்னாங்க நான் அவ தான் என்ன குழந்தை மாதிரி பாத்துக்கிறேன் சொல்ல போனா அவ தான் ஏஜ் அதிகமா இருக்க மாதிரி அவ தான் ரொம்ப மெச்சூர்டு ஸோ நான் இன்னும் பாத்தீங்கன்னா சின்ன பிள்ள மாதிரி அதை லாண்டி தெரியுவேன் அப்ப அவ தான் சொல்லுவா இல்ல மம்மா இப்படி இருக்கா இது பண்ணுங்கன்னு வா நைன் இயர்ஸ்ன்றது பெரிய விஷயம் விஷயமா அவங்களுக்கு தெரியும் போல பட் ஆனா எங்களுக்கு அப்படி தெரியல அந்த ஒன்பது வருஷன்றது என்ன சொல்கிறது ஒரு திரைப்படம் வெளிவர லேட்டாகிற மாதிரி ஒரு ஒரு அம்மா வந்து பார்த்திங்கன்னா கல்யாணம் ஆகி ஒம்பது வருஷம் கழித்து ஒரு குழந்தைய பெற்ற மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒரு அவர் ஒரு திருமணமான ஜோடி ஒரு ஒம்பது வருஷம் கழிச்சு ஒரு குழந்தை பெற்றாங்கன்னா அப்போ அந்த அந்த அம்மா அப்பா வந்து நம்ம திட்டிட முடியுமா முடியாது ஸோ அந்த அந்த ஒம்பது அந்த மாதிரி ஒம்பது வருஷம் கழிச்சுன்றது எனக்கு பெரிய விஷயமா தெரியல ஆனால் அந்த இவ்வளோ நானும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக கரெக்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து யார் என்ன சொன்னாலும் எனக்கு விருப்பம் இல்லை அவளுக்கு ஏதாவது கஷ்டமாக சொன்னாங்கன்னா அதை நான் ஏற்றுக்குவேன் மற்ற ஊர் மக்கள் என்ன சொல்லலாம் அதை ஏற்றுக்கிறதுக்கு எனக்கும் பெரிய கஷ்டம் ஏன்னா நான் அம்மாவை பிடிச்சி பார்த்து தான் லவ் பண்ணேன் அவங்களுக்குள்ள எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அவர் அவங்கள குழந்தையா பாத்துக்கிறாங்க இவங்க இவங்களை குழந்தையா பாத்துக்கிறாங்க நீங்க வீட்டுல உங்க குழந்தைய பாத்துட்டு பேசாம இருக்கு சும்மா கண்டு கிடையாது பேசாதீங்க அவ்வளவு இதுதான் சொல்றோம் அவ்வளவுதானம்மா கரெக்ட் தானம்மா எத்தனை வருஷமா இருந்தா உங்களுக்கு என்ன இதை விட வந்து என்ன சொல்றது ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் ஒரு ஆறு மாசம் பிட்வீன்ல கப்பல் எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க என்னென்னு போய் ஏன் இது ஏஜ் மேட்டரே கிடையாது அஸ்பார்ஸ் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ஓகே அவங்க தேல் பிட்டிங் கேட்கலாம் ஓகே
வாய்ப்புகளும் <laughs> 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 <laughs>